你们三个在哪儿啊？怎么找不到人啊？祝你们幸福。在做梦吧？我的床上怎么会有身高一米七、体重大概五十公斤、三围标准的女人？这个女人虽然披头散发有点吓人，不过仔细看，还挺漂亮。居然有一个变态潜入了我的房间，爬上了我的床。她身高一米八三，体重七十公斤，脸庞白皙，典型的斯文败类。我觉得我必须劈了她。啊啊啊你是谁啊？来，开门！不要动！不是你是谁？为什么来我的房间啊？是你来了我的房间，你是你下了我的床，你来到我。这是我房间，我刷卡进来的。什么都没发生，你想碰我的词儿是不是？你进了我的那上我的床，你说我碰你词儿吗？我进你房间，你给我看清楚了，就我的房卡。你这是红书里吗？你是希尔顿二零二零？做什么东西呢？你这个骗子，什么事儿都能干得出来，大流氓！对不起，你干嘛？给你解释一下，是我走错房间，不不不，我刷错房卡了，我扔错房卡了，你这干嘛呢？我告诉你，离我远点儿，你别动啊！你干嘛？喂，有个流氓私闯我的房间，还语无伦次，可能是个神经病，你别想跑！不是你干嘛呀？你占了我的便宜，你不去跑！有什么事儿，咱们出来说，在你房间不合适。
。兄弟们，快来救我！一楼大堂汇合。什么情况、啊、这么着急、啊？女人，不会吧？你勾搭的曼琳娜不会是大哥的女人吧？不是，我走错房间了。啊啊！我跟你解释不清，我快跑！哎哎哎！站住！别跑！快点快点快点！快呀！快点！哎！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！没追过来啊！打电话，打电话啊！打电话，被保安抓走了啊！行行，赶紧回去找，赶紧回去找啊！你挺能跑呀，我看你往哪儿跑。小姐，对不起，我叫您一声大姐。咱们这事能过去了吗？能不能听我解释一下？我跟你说，是因为之前有一个洋妞，她给了我一张房卡，让我去她的房间里面。但是后来，我想要把她的房卡扔了，我扔错了，扔了我的房卡。咱们俩的套房是一样的，你知道吗？我进了房间，完全没有发现这不是我的房间。鬼才相信你！你拿了别的酒店的卡，怎么进了我的房间？这一点你要问问酒店，肯定是他们的中央系统还有他们的赌马器出现了问题啊！你是惯犯。说吧，你想怎么样？看你这样也不像缺钱的人，而且我可能我，我这手机和钱包是不是落你房间，还是刚才跑丢了，我也不知道啊。你说什么？咱能不能私了？可以，一千。原来你真是一个碰瓷儿的。两千。对吧？两千，除了现在以外，我可以以任何的方式支付这个钱，可以吗？嗨，小姐，不好意思啊，我跟我前男友的私事就不麻烦你。小姐，你说什么？他是你前男友？我们俩前几天呢闹了点误会，但我没想到呢，他那有我一张房卡，想给我个惊喜。撤，拿去。不是还能少你呢？你这种人啊，真是说不准。什么叫我这种？你是哪种人啊？你个碰瓷女人！哎，我看这女的这气质也不像是碰瓷的。那你来说住这么好的酒店，不可能混得差吧？女的。走了，我跟你说，高档小区才好下手。咱是高手，现在开始别提这事儿，这女的翻篇了，行吗？行行行，不聊不聊。我现在就想马上回上海。